ఏఐసిసి కార్యదర్శి బోస్రాజు అటు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి ముఖేష్ గౌడ్ తన తనయుడు విక్రమ్ గౌడ్ లతో భేటీ అయ్యారు అయితే ముఖేష్ గౌడ్ పార్టీ మారతారన్న నేపథ్యంలో ఈ భేటీ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది దీంతో పాటు ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాలకు సంబంధించి కూడా ముఖేష్ గౌడ్ తో ఈ భేటీలో చర్చించినట్టుగా తెలుస్తోంది కిదే అంశానికి సంబంధించి మరి డీటెయిల్స్ అందించడానికి మకరస్పాండెంట్ రాములు ఫోన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు రాములు ఆ గుడ్ ఈవెనింగ్ సంజయ్ ఏదైతే గత కొన్ని రోజులుగా కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి ముఖేష్ గౌడ్ పార్టీ మారతారని చెప్పి వస్తున్న వార్తల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే పీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డితో పాటు పలువురు నేతలు కలిసి ఆయనతో చర్చించినప్పటికీ ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా ఏదైతే ఏఐసిసి అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ తెలంగాణ రాష్ట్ర రాష్ట్రంలో పార్టీ పరిస్థితులు చేస్తున్న పనుల రీత్యా ముగ్గురు కార్యదర్శులు నియమించడం జరిగింది ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ చెవేల మల్కాజ్గిరి మెరక్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గాలకు ఇన్ఛార్జ్ గా కర్ణాటకకు చెందిన బోసురాజును నియమించడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు మాజీ మంత్రి ముఖేష్ గౌడ్ తో ఆయన ప్రత్యేకంగా భేటీ అవడం జరిగింది మాజీ మంత్రి ముఖేష్ గౌడ్ తో పాటు ఆయన తనయుడు విక్రమ్ గౌడ్ తో కూడా దాదాపు గంట పాటు భేటీ అవడం జరిగింది మీరు ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉన్న పార్టీలో చర్చించుకున్నాము ఖచ్చితంగా మన పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్లే అందరం కలిసి పనిచేద్దామని చెప్పినట్టు తెలుస్తాం అయితే ముఖేష్ గౌడ్ తో ముఖేష్ గౌడ్ కూడా రామ రామ బోస్రాజ్ గారికి అనేక విషయాలు కూడా చెప్పడం జరిగింది కేవలం మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన పార్టీగానే కాంగ్రెస్ పార్టీ నడుస్తా ఉంది ఒకే సామాజిక వర్గం ఈ రోజు పార్టీ నడిపిస్తున్నారు తెలుస్తా ఉంది వెనుకబడిన వర్గాలకి బీసీలకు ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ లో మాత్రం ప్రాధాన్యత లేదు కాబట్టి ఇవి ఇన్ని విషయాలు కూడా అధిష్టాన దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి మేము పార్టీ కోసం కష్టపడి కష్టపడి ఉన్నాం కాబట్టి ఇతర పార్టీ నుంచి ఎన్ని ఆఫర్స్ వచ్చినా కూడా మేము వెళ్ళట్లేదు అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ నివేదికాన్ని కూడా మేము అధిష్టానం తెలియజేస్తాము అందరం కూడా కలిసి కట్టుగా పార్టీని బలప్రదం చేసే దిశగా చేద్దామని చెప్పి ఇరువురు మధ్య ఇరువురు మధ్య చర్చ జరిగినట్టు తెలుస్తుంది సంధ్య అలాగే చూసుకుంటే ప్రస్తుతం ఉన్న అటు తెలంగాణ నేతల్లో ఒకరికొకరికి సఖ్యత లేకపోవడం అలాగే ఒకరి నుంచి ఒకరికి అంటే పార్టీ మారతారన్న ఊహాగానాలు కూడా ఎక్కువైన ఈ నేపథ్యంలో అంటే మరి దీనికి సంబంధించి ముఖేష్ గౌడ్ వైఖరి ఎలా ఉంది అంటే ముఖేష్ గౌడ్ ప్లస్ బోసురాజ్ ఇద్దరు కూడా కలిసి మీడియాతో మాట్లాడేటప్పుడు నేను పార్టీ మారతానని ఇక్కడ అధికారికంగా ఇప్పటి వరకు మీకు ఎక్కడ నేను చెప్పలేదు ఖచ్చితంగా నేను కాంగ్రెస్ లోనే ఉన్నాను యాక్టివ్ కూడా ఉన్నాను నాకు సమయం ఉన్న మేరకి ఉన్న మేరకి కార్యక్రమాలు పాల్గొంటున్నానని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఈ పరిస్థితుల్లో ఇరువురు మధ్య మంచి సౌరభృతులు సౌరభావ వాతావరణంలో చర్చలు జరిగాయని చెప్పి నేతలు చెప్పడం జరిగింది అయితే బోసురాజు ఓన్లీ ముఖేష్ గౌడ్నే కాదు డిప్యూటీ సీఎం మాజీ మెదక్ జిల్లాకు చెందిన నేత దామోదర్ రాజ్నాథ్ గౌతో పాటు ఇతర నేతలు పార్టీలో కీలక పదవులు ఇదివరకు మంత్రులుగా చేసి కొంచెం ఇటు సమన్వయ లోపం వల్ల పార్టీ కార్యక్రమాలకు పార్టీకి దూరంగా ఉన్న నేత అందరూ కూడా కలిసే పనిలో భాగంగానే ఈ రోజు ముఖేష్ గౌడ్తో పాటు భేటీ అయ్యడం జరిగింది భవిష్యత్తులో సినీ నటి మాజీ ఎంపీ టీఆర్ఎస్ లో ఉన్నప్పుడు ఎంపిక చేసిన కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకురాలు విజయశాంత్ తో కూడా ఇవాళ కొద్ది రెండు రెండు రోజుల్లో భేటీ అయ్యి ఆమెకు సంబంధించిన విషయాలపై కూడా చర్చిస్తామని చెప్పి బోసులా చెప్పడం జరిగింది ఇంకా ఎవరిని కూడా మేము ఏ ఒక్క నాయకుని కూడా పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వదులుకోదు ఉన్న అన్ని శక్తి శక్తులు మేము వినియోగించి నాతో పాటు వచ్చిన ఇద్దరు కార్య సలీము శ్రీనివాసన్ కూడా ఇప్పటికే పదిహేడు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల సమావేశాలు పూర్తి చేశాము కాబట్టి హైదరాబాద్ రంగారెడ్డిపై కూడా ప్రధాన ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళలో వాళ్ళకే ఆ పదవులు అంటగట్టుకుంటున్నారన్న విషయానికి సంబంధించి కూడా ఇటీవల మరి వివాదం చెలరేగింది దీనికి సంబంధించి మరి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది అంటే ఇవన్నీ విషయాలపై కూడా మేము అంతర్గతంగా చర్చించుకుంటున్నాము ఖచ్చితంగా ఏఐసిసి అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ ఏ నమ్మకంతో అయితే మమ్మల్ని నియమించాడో ఆ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా మేము సాహసిస్తుల ప్రయత్నం చేస్తున్నాము ఖచ్చితంగా పార్టీ కోసం కష్టపడే కష్టపడ్డ వారిని పార్టీలో నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము ఖచ్చితంగా మాకు ఈ పర్యటన వల్ల అనేక అనుభవాలు కూడా వచ్చాయని కూడా ఘోషణ చెప్పడం జరిగింది సంధ్య ఓకే థ్యాంక్ యూ రాములు